ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലേക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ ചേർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഓവനോ കുക്കറോ യൂസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാലും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് മുട്ടയെടുത്തിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മുട്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഹോളാക്കിയിട്ട് വെള്ളം വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത മുട്ട എടുക്കരുത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് മുട്ടയും മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയും ഇതുപോലെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ മഞ്ഞ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മഞ്ഞ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈദ നമുക്ക് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഈ മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൈദ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി കട്ട കിട്ടും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ ഈ ഒരു മൈദ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർക്കുക പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തണുത്ത പാൽ ചേർക്കരുത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാട് ഉള്ള തണുത്ത പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതായത് ആ ഒരു തണുപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പാൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പാലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് മുഴുവൻ മൈദയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു മൈദ മുട്ടയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ ബൗളെടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബൗളിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ബൗളിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വിനീഗർ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിനീഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബൗള് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാനിലാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പാന് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തന്നെ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലെല്ലാം കുറച്ച് ഓയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാനിൽ കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിനെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പാന് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ മുഴുവനും പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്കിംഗ് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി സ്മെല്ല് പുറത്ത് വരുന്നത് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഞാനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല അതേസമയം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്